നമസ്തെ അമ്മ ഫുഡ് ആൻഡ് ബോളിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചോപ്പിയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പീനട്ട് ബട്ടറൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റണം എന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ പീനട്ട് ബട്ടർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വളരെ കുറച്ച് സമയം മതി അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പീനട്ട് ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് പച്ച കപ്പലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ച കപ്പലിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ വറക്കാത്ത കപ്പലിൻ്റെയാണിത് ഇനി നമുക്കിത് വറക്കണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേനാണ് തേനിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ മധുരം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പീനട്ട് ബട്ടർ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലോ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉപ്പാണ് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കട്ടിയുള്ള ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഞാൻ കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഈ കപ്പലിൻ്റെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗം കരിയും ചില ഭാഗം വെവില്ല നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചീനച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചൂടത്തിരുന്ന് കപ്പലിൻ്റെ വീണ്ടും ഒന്ന് മുരിയും അപ്പോൾ അടിഭാഗമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് കരിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ചൂടാറണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കണം ചൂടാറിയ കപ്പലിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറെടുക്കാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കപ്പ് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കപ്പലിൻ്റെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ കപ്പലിൻ്റെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിലും ഹണിയൊന്നും ചേർക്കണില്ല നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുവിധം പാകമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിലൊക്കെ ചേർക്കുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കപ്പലിൻ്റെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കപ്പലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ചേശ ഓയിൽ വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അറിയാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ല ഇതിലിങ്ങനെ ഓയിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി നിർത്തി വളരെ സാവധാനത്തിൽ വേണം ഇതൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അളന്ന് വെച്ചിരിക്കണ ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ഹണിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചേർക്ക തേൻ ചേർക്ക ഉപ്പ് ചേർക്ക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് പീനട്ട് ബട്ടർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഉള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പക്ഷേ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിലൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ടീസ്പൂൺ കൂടി ഓയിൽ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ
മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ തേനിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പീനട്ട് ബട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരാം എല്ലാവർക്കും ബായ് താങ്ക്